வணக்கம் சரண் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரியில் இன்றைக்கி நம்ம க்ரோஷா டுட்டோரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் க்ரோஷா டுட்டோரியலில் முதல்ல நம்ம இன்றைக்கி க்ரோஷா ஹூக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் செயின் ஸ்டிச்சஸ் பார்ப்போம் க்ரோஷா ஹூக்கில் முதல்ல டியூலிப் பிராண்டு ஹூக் பார்ப்போம் இது ஆரி நீடில் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் ஆரி நீடலை விட இது நல்ல பெரிய சைஸ் இருக்கும் எம்எம்லாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டூ எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த ஸ்டீல் நீடலில் இதை தாண்டி பெருசு இருக்கிறது எனக்கு எனக்கு தெரியல அப்புறமா வேறு வகையான வேறு பிராண்ட் நீடல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் வந்து நமக்கு டென் எம்எம் வரைக்கும் கூட வரும் டென் எம்எம் லெவன் எம்எம்லாம் கூட இருக்குது நீடல் அந்த மாதிரி ஏற்ற மாதிரி அந்த ஹூக் பெருசாகும் இது ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் நமக்கு நம்ம திக்கான த்ரெட்டு நம்ம பல்கி யானுன்லாம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நல்லா திக்காக இருக்கும் அந்த யான் அதெல்லாம் வச்சு ஒர்க் பண்ணலாம் ஸாரீ ஸ்ட்ரிப்ஸு ரிப்பன்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நல்லா யூஸ் ஆகும் இது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் இதுவும் அது மாதிரி பிராண்ட் தான் இந்த ஹூக்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி செயின் ஸ்டிச் போடுறது எப்படி மித்த மித்த ஸ்டிச்சஸ் எப்படி ஒரு பர்ஸ் ஒரு பேக்லாம் போடுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செயின் ஸ்டிச் பற்றி பார்ப்போம் செயின் ஸ்டிச்சுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவையானது உல்லன் த்ரெட் உல்லன் த்ரெட்டில் உல்லன் த்ரெட்டு வந்து நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்குது காட்டன் அக்ரிலிக் நிறைய த்ரெட் இருக்குது அதுலேயே நிறைய ப்ளை நாலு ஃபோர் ப்ளை எயிட் ப்ளை அது மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்குது இது நம்ம ஒரு ஃபு நார்மல் ஃபோர் ப்ளை உல்லன் த்ரெட் நார்மலாக எல்லா கிராஃப்ட் ஷாப்ஸ்லேயும் கிடைக்கிற த்ரெட் இது இதை நம்ம ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக்கை வச்சு செயின் ஸ்டிச் போடுறது பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஹூக்கை வச்சோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் இருக்குல்ல அதை வச்சும் போட்டு பார்ப்போம் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு ஹூக்கை வச்சு போடும்போது எப்படி ஸ்டிச்சு டிஃபர் ஆகுதுன்றதையும் பார்ப்போம் முதல்ல இப்படி ஒரு நாட் போட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மேஜிக்கல் ரிங்குன்னு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது நான் உங்களுக்கு அப்புறம் ஷேர் பண்ணுறேன் முதல்ல இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயும் இப்படி ஒரு நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த நாட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சுங்கு போடுவோம்ல அதை போல் போட்டுக்கணும் அதில் எவ்வளோ பெரிய அந்த மொஹ செயின் ஸ்டிச் எவ்வளோ பெருசு வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு அந்த லூப்பை பெருசாக வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு பக் பாகம் இழைய வந்து நம்ம விரலில் எப்படி சுற்றிக்கணும் சுற்றிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒர்க் பண்ண பண்ண அந்த நூலை லூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தால் நமக்கு அப்படியே கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த இழை இப்போவும் இந்த லூப்பில் நீடில் விட்டு இன்னொரு பகுதியை நூலை இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றி வெளியில் இழுத்தோன்னா அது ஒரு செயின் வந்துடும் நல்லா பாருங்கள் இந்த லூப்பை உள்ள நீ நீடில் இருக்கணும் இந்த நூல் மேலே ஒரு சுற்று சுற்றி அந்த ஹூக் வழியாக பிடிச்சி அப்படியே வெளியில் புல் பண்ணால் ஒரு செயின் வந்துடும் இதுதான் செயின் ஸ்டிச் நல்லா மறுபடியும் மறுபடியும் அதையும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறத நல்லா பாருங்கள் கவனித்து ஒர்க் பண்ணுங்கள் நமக்கு எவ்வளோ பெரிய செயின் வேணுன்றமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டென்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லூப் பெருசாகவும் சின்னதாகவும் ஆக்கிக்கலாம் நம்ம நீடில் சேர்த்த ஒரு சின்னதான லூப்பை வச்சுடணும்னா நமக்கு அந்த நூலை வெளியில் புல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக இழுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த நமக்கு என்ன சைஸ் த்ரெட்டு செயின் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீடல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ சின்ன சைஸ் செயின்ஸ் வேணும்னா நான் சின்ன நீடல் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பட் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் இதில் வந்து ஃபோர் ப்ளை யான் கொஞ்சம் டஃப் தான் இருக்கிறது சில டைம் இந்த இழை ஒன்று ரெண்டு மாட்டி இப்படி மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஆங்கர் த்ரெட்டெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஆங்கர் த்ரெட்ஸ் வச்சுலாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த டியூலிப் நீடல்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆங்கர் த்ரெட் வச்சு ஒரு ஒர்க்கும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காட்டுறேன் இது நமக்கு சின்ன சின்ன செயின்ஸ் போகிறது பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் இன்னும் இது கொஞ்சம் லூஸாக போட்டிருக்கேன் எங்கள் செயின் அதனால் உங்களுக்கு பெருசாக வித்தியாசம் தெரியல நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் நல்ல டைட்டாக சின்ன சின்ன செயின்ஸ் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு நல்லா வித்தியாசம் புரியும் உல்லன் த்ரெட்டு ஆர் அக்ரைலிக் இல்லை ஆங்கர் த்ரெட் காட்டன் த்ரெட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் வச்சு நம்ம நிறைய ஹேண்ட் ஹேண்ட் ஒர்க்ஸ் பண்ணலாம் ஃப்ளவர்ஸ் ஹெட் பேண்டுக்கு இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பண்ணி ஹேர் பேண்ட் ஹேர் கிளிப் ஹெட் பேண்ட் ரப்பர் பேண்ட் அதெல்லாம் நிறைய பண்ணலாங்க ரொம்ப அழகழகாக இருக்கும் நம்ம தேர் ட்ரெஸ்ஸுக்கு தேவையான மேட்சிங்காக நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இப்போ சில்க் த்ரெட் வச்சு வளரி பண்ணுறோம்ல சில்க் த்ரெட் டிசைன்
நமக்கு எந்த சைஸ் செயின் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டென்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த அந்த உப்பை நம்ம வச்சுக்கணும் ஈவனாக ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஒரு ஹுக் வச்சு போடுறோன்னா அதே டென்ஷன்லேயே போட்டோம்னா தான் அந்த பேக்கு அது என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அது ஒரே ஈவனாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல டைட்டாக இழுத்து போடுறது ஒரு இடத்துல லூஸாக போடுறதுன்னு போட்டால் நமக்கு அது ஒரு அன்ஈவனாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் நம்ம எப்பயுமே ஞாபகத்தில் வச்சு பண்ணணும் இப்போ நம்ம அந்த ஹூக்கை விட லூப் சின்னதாக வச்சா பார்த்தீங்களா நமக்கு வந்து அதை வெளியில் இழுக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்து டைட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் எப்பயுமே அந்த என்ன சைஸ் செயின் வேணுமோ அதுக்கேற்ற போல ஹூக் யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது இந்த பேசிக் செயின் ஸ்டிச்சு தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே பேஸ் எல்லாத்துக்குமான படிமானமே இது தான் இதை வச்சு இதில் இருந்து தான் மெத்தஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது நம்ம செயின்ஸ் பார்த்தோம் போட்டு முடித்ததும் எண்டு நாட் எப்படி போடுறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும் ஏன்னா இது எப்படின்னா முடித்த பிறகு அப்படியே ஒரு இழைய பிடிச்சி இழுத்தாலே எல்லாமே அவுந்துடும் அதை எப்படி நாட் போடுறதுன்றதையும் நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ இந்த பெரிய ஹுக்கில் போட்ட செயின் ஸ்டிச்சஸ் பார்ப்போம் அது சின்ன ஹுக்கில் போட்ட செயின்ஸ்க்குமான டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம் பாருங்கள் சின்ன ஹுக்கில் போட்ட செயின் எப்படி குட்டி குட்டியாக இருக்குது பெரிய ஹூக்கில் இருக்கிறது நமக்கு நல்லா பெருசாக தெரியுது ஸோ நம்மளோட டென்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹூக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த செயின்ஸ் மாறும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை நாட் போடவும் அப்படியே இழுத்துட்டால் இந்த செயின்ஸ்லாம் பிரிஞ்சு அப்படியே வந்துடும் எப்படி நம்ம ஆரி ஒர்க்கில் முடிச்சுட்டு நாட் போடாமல் அப்படியே இழுத்தா வரமோ அதே போல் தான் ஆரி வந்து ஒரு துணிக்குள்ளே விட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் இதை அப்படியே போடுறோம் ரெண்டுமே மூரால சேம் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் த்ரெட் தான் இப்போ நம்ம இதை எப்படி நாட் போடுறதுன்னு பார்ப்போம் எண்டில் ஒரு கட் பண்ணி கொஞ்சம் நூலை விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இந்த லூப்பை அப்படியே வெளியில் எழுத்துட்டு முடிச்சு விழுந்துடும் அதுதான் இது இப்படி தான் எண்ட எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸையும் எண்டிங் இப்படி தான் நம்ம பண்ணுவோம் எண்டிங் பண்ண அந்த த்ரெட்டை நம்ம எப்படி அதை மறைக்கிறது எப்படி அதை ஹைட் பண்ணுறதுங்கிறதையும் நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் செய்கிறப்போ நம்ம உங்களுக்கு பற்றி தருவோம் கண்டிப்பாக இந்த செயின் ஸ்டிச் டுட்டோரியல் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து க்ரோஷலாக இருக்க ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சஸும் நம்ம பார்ப்போம் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் எல்லாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி